10월 초순 설악산으로부터 들려온 반가운 단풍 소식 그러나 전북 지역은 10월 말임에도 단풍으로 들려오는 소식은 없었습니다. 매년 10월 말 내장산, 강천산, 백양사 등을 찾았던 기억에 오늘은 지리산 와운 마을 천년송도 볼겸 뱀사골 계곡 단풍을 감상하기 위해 주말을 맞이하여 뱀사골로 한 걸음 보탰습니다. 역시나 가을철 단풍 구경을 나선 산악회원들 탐방객들로 많이 붐볐습니다. 최근의 뉴스를 듣다 보면 단풍이 늦게 드는 이유가 기후변화 영향이 크다고 합니다. 단풍은 하루 최저기온이 5도 이하로 떨어지기 시작할 때 들기 시작한다 합니다. 가을 기온에 따라 단풍 드는 시기가 결정되는데 최근에는 평년보다 가을 기온이 오르면서 단풍이 늦어진다고 합니다. 댐사골 단풍은 보통 피아골 단풍보다 일주일 정도 빠르게 내려오고 수프 온통 불지르는 듯한 강렬한 색감을 보유하고 있는 것이 특징이랍니다. 붉은색 뿐 아니라 노란색 잎도 많아 전형적인 삼색 단풍의 묘미를 느낄 수 있습니다. 저는 뱀사골 계곡의 단풍 감상을 위해 요룡대까지 오른 뒤 와운마을도 방문했습니다. 해발 800m에 위치한 와운마을에는 천연기념물 제424호인 천년송이 있어 탐방객들의 발길을 붙잡습니다. 수령 500여 년으로 추정되는 이 소나무는 높이 20m, 가슴 높이의 줄기둘레가 4.33m로 우산을 펼쳐 놓은 듯한 모양을 하고 있습니다. 국립공원관리공단은 지난 2016년부터 와운마을에 탐방 인프라를 구축하여 지난 2017년 지리산 국립공원 제1호 영풍마을로 지정하기도 했습니다. 뱀사골 계곡의 단풍은 개인적인 생각으로 일주일에서 열흘 정도 후에 절정이 되지 않을까 생각합니다. 자 그럼 와운마을과 뱀사골 계곡의 단풍과 함께 가을의 정취를 저와 함께 느껴보시겠습니까? 
know me Take the time to dig deep Underneath this red heat We could really meet Layers It's time to lose these naysayers we're better off, the air will be richer And everything so much easier Thing. 